赵少康，欢迎你来到 TVBS 少康战情室。这么向特别来宾，高教育委员吴春成委员、蓝轩先呃小姐、王宏威委员、郑郑前委员、林佩祥委员。好，那么台国台办老共现在一直把台海内海化了啊，就是什么国际水域？我们说这是国际水域自由航行，老共说我们的内海不是国际水域啊。国台办呢，就说台湾海峡不是国际水域，什么美国、日本的舰乱跑乱跑，以后都要我同意才可以跑啊。那或是要告诉我，国防部报告呢说中共的灰色地带啊侵扰哦，而且呢跟认知战一起要改变台海的现状啊。那我们的空军也改变我们的战术了啊。四四月开始，海空射击训练也靠近台海中线，原来都比较偏了，现在那你过来我过去啊，靠近你。你再来，我都搞不到你那边去了哈。那另外呢，今天上午一个 F 十六战机呢，低空试飞经船熄火，突然熄火，哎，很你开不要讲飞了，你开机车开那边熄火了，可不可怕？加油，根本不动哦，因为引擎熄火了哈。所以呢，今天试飞哦，那还好，飞行员处置得宜，紧急降落在本场哈。所以花莲基地呢，原来的飞行的序列啊，都暂停了。这个空军司令，这个刘任远上将，也赶到花莲去了解到底怎么回事啊？为什么一个刚出场的，一个这个 F F 十六会这样子啊？那另外呢，说美军的绿扁帽部队啊，在台湾呢训练我们的部队啊。那邱国正国防部长说是正常交流啊，我们交流的范畴，我们是学习他们的长处，改进我们的缺点啊。绿扁帽是很厉害的啦啊。不过另外呢，一个消息看的有点奇怪。说呢，美国在台湾训练我们国军的三个教官，那是特战教官，派驻在澎湖，跟我们三个醉汉冲突，哦，在当然在楼梯间，我们常常在 KTV 看到什么坐电梯就开始打架，那他们在澎湖冲突了，冲突以后呢，这三个老美被我们打了，而且打伤了，怎么可能他是特战的教官呢？说哦，一说了，说他们为什么呢？说一说是没还手，为什么没还手？是 AIT 训练他们在台湾要低调。哦，不能跟惹是生非，不能跟他打架，不能跟他冲突，所以呢，他们就就离开现场，而且现在不提告，哦，说算了算了，哦，息事宁人。事实上到这样，到底是不是这样，我不知道，只是蛮怪的。特战教官三个被三个醉汉这样打一顿啊，就打头头还打破了啊。好，那么邱国正晚上睡不好，说国台办呢也也发表评论了，国台办评论我也听不太懂。答案就在台湾，是你睡不好不怪我们了，怪你们自己啊，一直这样，就是你们把这个两岸搞成这样子。邱国正就说：“说我没想到啊，一句话居然呢，国台办呢还拿来评论。”他说呢，他跟属下讲：“你们在重要的位置上，头上就像孙悟空，有一个金箍咒，做不好就会头痛，所以好好做，做不好呢，那个箍会把你头夹得非常痛哦。”那另外呢，这个美国军援的物品呢来了啊。但是呢，说是库存的用品，不过呢，堪用。虽然是库存的，还可以用啊，是这个意思了哈。那另外呢，大陆发射一个火箭，其实这个火箭呢，就叫做长征三号丙，就跟上上个月吧，上上个月总统大选，哦，国防部发布说老共发飞弹，那个同样的火箭，哦，他们是要探测海里面的盐分，海里面盐分他要去探测盐度到底怎样。盐度大概跟盐的分量、跟浮力什么都有关系哈，而且探测。那我们说对台湾无害，上次就说小心，两千三百人手机都响起来了，警告你啊，老公发飞弹了啊等等。那一个讯息，让侯友谊跟我的民调掉四趴，那个讯息发出来啊，国民党在做民调掉了四趴啊，然后原来可能还差，原来甚至赢两趴的就掉了四趴，然后再又后来又掉了。马英九说相信习近平，又掉两趴半。就一共掉了六趴半哈，但是这个很可恶哦，真的。现在说对台湾无害，当时说小心哦，发布紧急警报。我们看一下，面对中共军事的威胁跟灰色地带的侵扰，始终维持严密的联合勤监侦作为，精确掌握周边的海空情的动态。国防部立院报告书直指对岸对我认知作战升高。几天前，国防部长邱国正曾说，言论对我方不利，对敌方有利，初步就会列为在地协力者嫌疑。台湾目前是对哦这个中国灰色侵扰呢，看起来是被害最严重的一个国家。认知作战的问题，认知作战就已经利用有没有或者哎模模糊糊的，他把它加进去。
人在不知不觉当中啊，来做一个啊，被被他引导了。虽然认知作战对军方来说有一套判定 SOP， 对一般民众有没有确实标准，蓝委质疑。若批评政府，难道就会被贴红标签吗？而中共侵台，除了新战，实体军事威胁也剧增。花莲 F 1 6 V 捍卫我领空的主力，不过十三号传出七号六六六三的战机大修出场试飞，在低空发生熄火意外。他说在一个正常的一个试飞当中。对，有些状况，哎，发觉了，真亮了，所以他按照是正常处置来的。我我对我们飞行人员很肯定了啊。对此，空军证实的确有故障，不过是警告灯亮起，飞行员处置得宜，顺利降落。而近期台美军事交流似乎又升级，美国军事网站报道，美军陆军特种绿扁帽部队已经常驻台湾，给我们一个很好一个可以参考的一个样本一样。啊，或者对我们哎有什么错的地方，或者要强化的地方，给我们提出建议吧。啊，没有什么特别看法。部长打得保守，毕竟事涉敏感，合作这事只能做不好说。啊，我觉得就是呃，确实，我觉得我们现在两岸之间呢，很多事情啊，都可大可小啊，就是主要看你的时机。刚才讲说，这次那个呃，那个长征的这个火箭，它又再次的这个发射。那呃，事实上上个月也是嘛，那选后呢，通通都说这只不过是个公告啦，就是而且呢，这都是无害的，没有什么问题。然后大家都记得，在选前，刚才赵大哥说，害得他跟侯友谊的民调掉了四趴的民调啊。那时候我想大家都记忆犹新，大家都吓到，什么国家级挤爆，大家以为发生什么大事情，是马上就要地震了吗？结果不是。然后那个，而且那个呃，内容非常的耸人听闻啊，说飞弹啊飞过我们的怎么领空等等之类。这样子的一个操作，真的就是一个双标。我们就讲说啊，选前国家警报，选后岁月静好。同样一件事情，只是看你要怎么样操作而已啊、哦。那当然，现在因为五二零将届，那呃，就是在在立法院里面，几乎每一个阁员都会被问到说，哎呀，你会不会留任啊？五二零你会不会留任？那最近呢，邱国正他自己就是因为他在立法院答复立委质询的时候，他要讲到就说。现在两岸情势是让他睡不着觉，那没想到呢，他这个话一出，就让国安高层立刻到处去打电话，要去找邱国正，哈，想要确定这个事情，你为什么会这样讲？然后呢，又等于说派出蔡明燕，因为接下来蔡明燕国安局长他也在立法院，哈，就是呃。接受质询，那他讲的云淡风轻，说根据他的根根据国安局的情资啊，什么事情都没有啊，并没有像邱国正所讲的这样的两岸情势有这么紧张，大家就会发现呢，我们的国防部长哈、哦，这个睡不着，我们的这个呃那个国安局长,安局長哦，睡得很好，那当然好像我们的蔡。蔡总统，你看，就是也没睡不好，对，也没有睡不好，睡得很好。我就只会说，哎，蔡总，你睡睡得好吗？而且呢，事实上就是装睡的人叫不醒，哈，他们还装睡中，根本叫不醒。所以，请问一下，两岸之间的局势到底是好还是不好？到底是邱国正正说的对，还是蔡明燕说的对？因为这样，所以让人家质疑说，邱国正恐怕五二零他没有办法继续留在国防部的位置上。可是问题是。这么严重的我们的国安问题，这么严重的两岸歧视问题，今天难道不管是蔡政府或者未来的赖政府，你们只是要报喜不报忧吗？你们难道只是要粉饰太平呢？难道只是要让台湾的人民温水煮青蛙吗？前两天事实上是民进党的立委哈去问那个邱国正说，到目前为止啊，大家都知道赖清德，因为他五二零他就任，他说。你有没有去跟赖清德报告？其实非常重要啊。作为一个即将接任的元首，他应该现在就开始听取所有国防国、国防国安的相关的情势报告。可是邱国正说没有哎、欸，所以你很奇怪。请问赖清德，你到底依赖的是谁？如果国防部长的话，你们还不要听。然后他讲了他。忧虑的话，然后还要到处去问他为什么要这样讲，让他自己压力也很大。那么这些两岸所有的紧张的歧视，难道只是要让他们继续的去掩盖真相吗？哎，郑仁兄，嗯，我觉得这是今天呢，我特别去带了那个
国防部今天的一个报告，就是面对中共常态化对我侵扰与威胁的影响和那个阴影的做法，这是今天的部分。那我觉得他这里面其实特别提到了一个灰色地带冲突的问题哈。那我就今天来跟大家分享一下，就是灰色地带冲突这件事情，因为包括那个发射卫星卫星这个事情，包括他们飞机在我们台湾到处飞，哈，防空识别区这个问题，大概都是很典型的灰色地带的一个冲突。那什么叫灰色地带的冲突？他就说他。没有到达一个军事冲突，而且没有用传统的武器，呃，传那个常规化的一个武器。那可是呢，它就会对你产生了一些影响，而且它会让你对于到底要用军事力量去回应，还是要用。警方的力量去回，就像我们海巡的力量去回应，会让你搞不太清楚，这个就会变成一个灰色冲突。那灰色冲突，其实，在二零二三年，葛莱仪跟白明他们就特别在一个呃国际期刊上，他就特别提到说，现在对台湾最大的压力，不在于大陆可能会对台湾。做军事的冲突，而是在于灰色地带的冲突会不断的升高哈。那我在这边就就特别提到哦，就说因为这个事情的时候呢，然后我们就发现哦，就是比方说，包括美国的军文社，他们就讲说，哎，好像美国开始军事驻点在台湾这件事情开始浮上台面。那我要讲一个点，就是说刚刚赵大哥这边有提到说，在澎湖打，因为事实上他们绿扁帽这边大概。据说目前大概在澎湖、在金门大概都有。那除了这他们之外的时候呢，我有个朋友还跟我讲说，其实就他了解的状态，目前美军驻防在台湾大概有超过一千人。那他们在台湾这边，他们可他们有被呃限制，比方说只能用现金，不能用信用卡，他们有被一些比较管控的一个状态，所以被醉汉。发生冲突，他们可能不能还手，这可能是他们很严格要求，因为他们在被要求在台湾要非常非常的低调，包括用的手机，大概都必须要用当地的人去申请的号码出来哈。那我这边要特别讲个点，就是说，事实上哈，就是以现在蔡政府来讲，五二零快到了，可事实上他们大概也感受到这个状态。那蔡政府他们最近呢，特别把这个呃美国驻。台的这个相关美军驻台的这个相关问题的时候，让它浮上台面。我都讲一个，在二零二零年的时候，蔡英文到乐山雷达站去去训去视察的时候哦，那那个军文社里面有一个画面，就出现那个美国的军事人员跟他同框出现哈。那这个部分，我觉得呃，对于。呃，国军或者对蔡政府来讲，他应该想传递的一个讯息，其实是让对岸也很清楚知道，美国现在其实是呃有相当的一个力量放在台湾这边。那所以说，他们说，比方刚刚提到说绿扁帽这个事情，他除了说在我们的呃陆军航空特战指挥部两栖征收营里面有派驻人之外呢，在我们。高空的特勤，呃，特种勤务中中队里面也都有人哈。那我刚才讲说，以他们现在派在台湾的这样的一个情况来说的时候呢，我觉得我们要特别注意的一个点就是，坦白说，惊吓的这个问题，它某一个部分就是提供了更多让他们出现了一个灰色地带冲突的一个呃素材。好，所以我觉得台湾在面对这些问题的时候，我觉得也要更谨慎，因为呃，当灰色地带冲突越来越多的时候，它很大的一个点就会让我们搞不清楚什么时候是灰色地带的冲突。可是，在不经意当中，也许真正的军事冲突就会在这里面发生。不，当老美一方面派人来训练，一方面呢，就像他们打不还手、骂不还口。如果是真的，还不能用信用卡，只能用现金。在美国现在很少用现金了，就表示老美对这件事情也是非常谨慎的。是，因为随时可能老共会借此说：“你看你什么意思啊？你派人去干嘛？你要跟我打仗吗？”你看那个俄罗斯已经讲了，你美军只要到乌拉克，我就用核武了。普丁已经昨天警告说，如果你美军敢给我军人到乌拉克去，我就用核武了。那美国现在可别说，我派一千个绿扁帽，我派一千个特战去训练乌克兰部队，我只是训练，我不去打仗，看普丁会怎么反应。所以其实这是非常敏感的一个话题，休息一下再回来。好，那么大陆这个渔船这个帆船这个案子啊、哦，因为没有收证录影带，所以管不林道歉啊、哦。那你就是对这个死者家属表示道歉，表示遗憾啊、哦。发生这样的事情，不管怎么样，死者为大。那过程我们还在调查，也是一句话嘛，一直不肯讲
。那现在要道歉也是转拐弯抹角，是因为没有收这种录影带，让大陆的死死伤的家属心里面觉得这个很很忧，就是心里面很焦虑，所以对这点表示道歉。你说这个道什么歉哈？这道的有一点这个不干不脆了哈。那因为我们说那个船是三无嘛。什么没有证照了，没有这个，没有船号了，没有这个船长没有驾驶执照等等，大大陆嘛，你们台湾是三无，这无情无义无理啊，反正就骂来骂去啊，彼此都骂对方是三无。那之前我们现在一直讲说，因为这个金门地检署还在调查嘛，哦，所以呢，法务部现在说你赶快查吧，我找这个节目讲，你你应该查多久？现在大家都推给呃，因为检调在查，侦查不公开，通通不能讲，证据也不能讲，这个也不能讲，那个也不能讲。邢太昭总长说呢，可以可以适度说明，就是他也不讲话，他也不讲话。然后呢，我们这个政府官员也不讲话，通通不讲话，所以搞得这个像迷雾一样，到底怎么回事都不知道啊。那什么时候会重启协商？才现在协商了十五次，经过一个月都没结果嘛。两岸只会互相在那边放话。不过哦，今天上午大概八点多吧，九点我突然接到一个讯息说，到了又一个船开始说翻了，后来说沉了。那到底翻了还是沉了？现在搞不清楚啊！我认为是沉的可能性比较大了哈。那这边讲翻覆啊，那两岸有十个船联手在金门海域去救人，我觉得这就是好事，至少表示一些善意了哈。那当场就说是六个人，他们有二十，当时有四个失踪，那现在说有两个生还了，但是两个还是失踪的哦，海象可能也不好了哈。那就是说。基本上呢，是在我们的石定岛这边啊，我们看看哈，是在我们的这个呃东东定岛东定岛这边东定岛这边啊东定岛。那另外呢，它算是在金门外海翻覆，所以在东东定岛，其实算我们这边，但是在海峡的西了，那金门都在海峡以西呃中线以西了啊。那他们叫做有有号码的，叫做闽龙鱼六一二二二，不是三五船，不是三五，有有有有号码了哈。那我们的海巡人员也协助他搜救打捞。那在今天十二点的时候，我们的两栖蛙人也去了四个人，四个潜水员到这个这个潜艇呃到这个渔沉下去的渔船附近呢，来协助人道搜索，就可能已经找不到失踪了，看能不能去捞啊、去救啊等等哈。那这个到底是沉还是翻了？因为他们说现在那个船只露出一个尾杆。所以这个船漏住尾杆应该是沉才对，翻的话呢尾杆在下面嘛，啊，所以不管怎么样，啊，反正这个船啊，现在呢六个人里面二死二失踪二获救啊，那另外呢，王定宇又讲话了，王定宇每次讲一些哈，他说呢，传出中共呢透过无线电要求登上我们的东电岛搜索，是不是真有此事？那海巡署长说不可能，我们会同意他们到到救难人员去现场在海面上搜索。不会让他登岛。如果人在海里面才要搜索，这登岛还搜什么？这登岛表示已经都都爬上岸了，那就我们来救就好了。那是我我们的哦，我们的岛哈。所以呢，王队每次都传上次又传出，老公要要求我们的这个什么这个海巡人到大陆去受这个审讯，等等哈。就当时我就想说，有这种可能吗？大家动脑筋想，但是台湾哈。很多人会相信的哦，老公这么无聊哦，这么无无理阿爸哈，把我们人叫上叫到那边去哦，等等等，违反我们主权啊，等等啊，来这个吴委员，呃，这就是因为这个金厦的帆船事件哈，导导致到这个两岸的这个模糊，中线的模糊化变成很紧张了哈。那我觉得两岸的关系啊，其实就是是一个无解无法解的解开的解，那最好的做法。就是又虚又实，啊，又虚又实，这个中线一中线的模糊化、啊、就会，这做的最好就是一中各表，一中就是这个中线，各表就是模糊化嘛，哈。你说是你的，我说是我的。对啊，各各说各话，两岸其实能玩就只能玩这个啦。那这是最厉害的，我觉得还是李登辉啦。李登辉的两岸要玩什么呢？你你当然有很多死的，我们要备战。要加强这个是，但对外面一定要演戏嘛，所以要找一些会演戏来做两岸的。李登辉这个，你呢记得那时候就孤汪会谈，两个两岸唱起评剧来的，呈现一种和平的，啊，不管是和平是真相还是假象，都要演，啊，避免啊，就不然的话，就像现在这一种一见，那所以管碧玲基本上来讲。
，其实就是一件小的事情，这个是日叫做日常事务。然后呢，这种就是要做好管理的事情，管理出差错，本来把一件小小的事情搞成变成两岸政治的重大危机啊，所以这个就是管理能力不足啊。就是管必零，管必零分呢、啊，管理必零分呢、啊，要管必零、啊、他也在演呢、啊，只是那演那演厉害的人演给我们自己看嘛。厉害的人把复杂问题简单化，那笨蛋把笨蛋演给自己看，简单问题复杂化就变成。我们看一下金融这个到了这个船的状况，各式各样的搜救船停留在岛屿附近。对，协调一下，就是我们这几艘呃搜救力量啊，就是用望远镜绕着岛这边搜寻一下有没有。对讲机不断传来资讯，大陆方面以及海巡互相联络，主要是又有船只翻覆，六人落海。现场持续由本署四艘巡防艇与六艘救难船舰，呃，陆方的六艘救难船舰共同搜救中。大陆快艇越界翻覆事件十四号就满一个月，结果在这天又有陆船翻覆。早上五点五十分，有艘大陆漳州的船只出现在金门最南边的东定岛附近，只是在西南方一点零七里海域，近限制水域内零点三里，不明原因自行翻覆。船上有六名陆籍船员不慎落海，陆方及我方一接到讯息，马上派人抢救。救起两名落水人员的六幺八零九，他们的位置。呃，大概你是否掌握？陆方派出六艘海救船以及多架直升机，我方海巡则是派遣四艘巡防艇协助救援。两方努力下救起四人，只是其中两名不幸罹难，还有两人还在继续搜救当中。虽然翻覆船只已经超越中线，但我方接获通报时，仍然迅速成立应变中心，派出船只协助救援。救生救难就是我们的任务之一，尤其是今夏这个水域，是一个很狭窄的水域。如果双方不能够合作的话，那很多事情都很难处理。虽然因为一个月前的事故，两岸关系紧张提升，只是一旦发生危险状况，还是人民优先。就是台湾海峡是守护台湾的第一线哦。如果说这个海峡中线模糊化，或者是台湾海峡内海化，是一件非常危险的事情。所以为什么邱国正部长他会睡不好？因为这样的事情对国防部长来讲，当然时时都要整个待旦。那刚刚讲这个绿扁帽为什么常驻台湾？大家也知道，绿扁帽可以说是美国精英部队精英中的精英，特种部队常听到什么三角洲啊，这个呃这个电影都常看到。哦。那这样子的一个精英部队常驻台湾，某种。程度也是要因应随时可能发生的一些突变的状况。那美国政府对于这方面的回应就是说，为了要因应中国对台湾的威胁来调整对台湾的支持，所以有这样子台美合作的一个关系。那对台美合作来讲，刚刚讲的金门海域的这些事情，到现在所发生的这些冲突，我们都希望说两岸双方是能够化危机为转机，能够借着这次的事件，能够打开协商的这个大门跟窗口。所以。管碧玲呃委员呃主委这次的道歉，我觉得也是某种程度的释放善意哦。从事发到现在，我们除了人道的关怀跟慰问之外，能够迅速、公开、透明、完整的把整个事情能够去厘清真相，才是对两岸最好的一个做法，而不是互推责任，或是呃加上一些政治上的阴谋或是算计。那我觉得双方如果能够秉持着善意跟诚意，好好的解决这些事情，未来两岸其实在台湾海峡还会发。发生更多类似这样的事情的时候，才能够有一个解决的方式、跟管道、跟协商的机制。所以借着这一次的机会，我觉得是一个双方两岸能够展开一个哦协商对话一个非常重要的开始。但是如果这一次的事件只是让双方越推越远，或者是埋下更多的心结的话，那我觉得当然对于两岸来讲是会埋下更多不定时炸弹。嗯，来佩讲，我问一下哦，这个有没有带密录器啊？他们才寻这是有没有密录器？因为说真的，在灰色地带要去执法的话，严格讲起来要保护自己，尤其是说现在我们这个，就是说这次救人也对，做救人也要带密录器。这现在你要执法，你要救人，你要先保护自己。Before you save the world, you have to save yourself。老老实讲，我觉得这每一次以长远来看，每一次像发生这样的事情的时候，每一次的案例。处理方式跟处理结果都会变成是所谓的先例，不管国内外，先例的形成在法律上是非常关键的依据，因为依法行政如果没有特例的话，那就可以用先例来做判决，所以不管最后的判判决还是跟对方的协商，先例都是非常重要的。以如果以二月十四号发生的这一次的沉船事件来讲，纯论民事，真相最有价值，到底是否违法，到底是否执法过当。
，这些其实都应该第一时间、诚实、诚恳跟对方展开协调沟通。毕竟对方是要的是真相，是要解决问题，而不是占我们便宜。如果我记得最近好像看到有一个是李文忠副主委吧，还有在这他在政治群组里面讲说，何须隐瞒？就基本上他是指这个官僚系统为什么要第一时间隐瞒真相？我们执法过当，说的就是真相会最引人注意，也最人信服。但我们第一时间没有提供真相，我们连密密录器都没有。所以我刚问说，我们这次海巡出去有没有密录器？这是第二预备金的，这是第二预备金的运用嘛？那可能如果没有的话，我们要去查。而后来遮遮掩掩，现在真相就是出来了，也没有人相信。但是如果以政治面来看的话，我们就很多很多的盘算。我们刚刚听到有灰色作战，我们也知道所谓的抗中保台。然后在扯的时候，我们说海巡辛苦，然后又是哪位高官该负责？今年是很特别的一年，因为今年美中特别紧张之外，两岸也不稳，而且全球都在选举。台湾刚选完之后，日本自民党要选举，韩国的总理大选好像也要选举，在今年底还有最主要的美国大选，所以今年是一个很很很夯的全球选举年。大陆执政当局虽然没有选举，但他们要多一点的筹码在谈判桌上。那我们因为第一时间的隐瞒没有提供真相，所以让对方如果不愿意接受歉意，那我们是不是我们也可不可以有没有这个能力去做，再去付付出多一点善意？管碧玲主委从到现在为止，他道歉只是针对说我们没有密录的道歉，他没有针针针对说我们现在是因为我们可能执法过当，可能造成有人伤亡而道歉。而且很好玩的是，我看不不好玩，应该是这样讲：民进党公职上下所有人一致口径，只要是在野党提出这个问题，都讲说你们不续不体恤台巡辛劳，不顾国国家主权，这样去某个程度上这是很大型的情勒，在过去的这个月里面都没有断过。那其实，如果以执政者之后五二零之后，民进党还就会继续执政。你一直用这个事件把两千三百万人用情勒的方式带到兵凶战危的状态，我不认为这是个好事。我不认为，如果是永续执政者，这是对台湾人民应该有的态度。因为我还是蛮关切，很多细节哈，到底是翻了还是沉了？那上次是翻嘛，对，大家在追究他怎么翻嘛，对。所以我就在想说，到底是因为我们讲有人讲翻，有人讲沉嘛，但从这边看。中国渔船沉没时，只有尾竿露出水面。如果从这边看起来，应该是沉，所以尾竿才会露出水面。但是又说是翻，呃，这个事情要搞清楚。另外，你看看两边都在救，哪边是大陆人？你看得出来吗？都穿这个橘色衣服，戴白帽子是大陆的海难救救难人员，所以要分清楚。他们戴个白帽，我们没有戴白帽，我们戴的是黑帽，哦，是橘帽。所以这边看得出来，他们出了六艘船，我们出动四艘船。出来，呃，休息一下再回来。有没有？